李现和杨子自己的关系如何？这个细节足以证明，连续四年生日准时，这已经是杨子连续四年给李现过生日了。粉丝们纷纷喊话，要赶紧凑齐。李现和杨子的恋情比张一山的关系还靠谱。既然是爱情，因为节目，命运就注定了今生，差一抹情愫。两人合作，亲爱的，珍惜后，每年都会在微博上发文夸对方生日。已经是第四年了，我们的童颜夫妇真的会从荧幕走向现实世界吗？难以表达，难以言说，一时之间。因此，人们倾向于推断两人之间的个人联系应该很好，否则他们不会公开赞扬他们的生日庆祝活动。原来比较年轻的张一山姐弟主要有这种待遇。张一山和杨子完全是兄妹关系，更大程度上是亲人关系，十分密切。杨子和李现虽然都是实力派，但参与度并不高。杨子和李现刚刚参加了两次，也就是一起录制了电视剧《亲爱的珍惜》。正是因为这部电视剧，杨子和李现才迅速走红。这对情侣 CP 不动声色地刻在了众人的心中。在这部电视剧中的地位，说实话也不算优秀。杨子和李现同样收获了一大批 CP 粉。同样。他们两人还出演了电视连续剧《我的时间，你的时间》，其中他们还扮演了一对情侣。同样在校期间一起担任校方主持人的两个人，确实比张一山还要多说不出来的默契。杨子和李现之间不言而喻的理解是，他们不需要过多的语言，而且相当严重。我们经常看到杨子和张一山打架，但很少看到杨子和李现这样。子在李现面前完全是个小女人。尽管杨子和李现在电视剧《亲爱的》中饰演一对情侣，但实际上杨子和李现是老哥们，并没有对这对夫妇有任何创造。更何况，李现和杨子真的是学校同事，这是你们大多数人都没有最模糊的想法。你真诚的知道的质量和精力充沛的回忆。他们两人都是北京电影基金会两千零一十级校友，除了杨子和李现，还有白雪、关雪莹、张一山。于越、洪洋、包天齐、罗玉坤、王良亚、邱小杰、王一锦、朱梦瑶、胡文月、牙路、刁成硕、尤静茹、何宣林等。截止目前，只有三位艺人在看盛行，获胜的同事们实际上显得暗淡无光。这是独一无二的、不可思议的同学。无数想当明星的年轻人申请了北京电影基金会，毕业后才明白，不是每个人都能当明星。这是现实世界和资本之间的博弈，也是因果和力量的影响。这也是杨子一直夸赞老同学李现生日的原因之一。杨子是个小明星，所以出道早，走红也早。现在的李现当然不是慢吞吞的，在三十岁以下的时候可以选择变成心上人。我一直在想，他们小组中是否会有更多出名的、出奇有力的竞争者替补。很像张小飞这个开发慢的，在杨幂、袁姗姗、焦俊艳成名之后，就暂时被大家熟知了。但不管怎样，我们其实相信杨子、李现这样的实力派艺人，可以为我们做出更好的作品，在艺人的道路上越来越好。零二，肖战拍现代剧有多麻烦？《太阳与我同在》盛阳区域杂货店，肖战的公告不可否认聚集。自从肖战加入了陪我灼热的太阳聚会之后，以后就再也没有做生意了。不管网上发什么，不管有多少粉丝想念他，肖战都致力于潜入群里，不离不弃。我要在盛阳表现出色。虽然剧组对漏露的管控非常严密，但是一旦网络上出现漏露，焦阳关我关博会立即给博主发私信，要求博主删除博客。一定程度上防止了露露的蔓延，但粉丝们都知道肖战的拍摄行程总是有另一种方式。电影是现代剧，难免会出现在各种商场、医院或者有现代气息的地方，而剧组又无法清场，那些地方自然会聚集最多的路人，所以肖的行程自然会公开。那么，让肖战拍一部现代剧到底有多难呢？听说肖战饰演的盛阳早年有段时间不景气。不得不在网吧里过夜，于是网吧老板提前一天宣布，当天全员休息，去其他店花钱，因为剧组有国内顶级艺人来拍剧。
。网吧的老板满脸欣喜，肖战住过的同类型网吧，这部剧播出后，又有多少粉丝争着抢时间呢？之后，导演要求超市收起所有肖的广告牌。虽然不知道剧情是什么，也不知道肖战是在哪里拍的，但是因为是现代剧，剧中的人物都得去超市花一把，所以自然而然，超市的设定是有规矩的。也就是说，超市里不能有肖战的广告牌，比如最起码《悠悠球》《六神》《Real》《新阳道》《好莱牙膏》《益达》《凯小枣》《鸽子》《露水》《欧扎克》《微笑泡泡》。如果肖战的这些品牌支付因为肖战的拍摄而成为投资人，那自然可以出现商品。但这些肖战头像的广告牌绝对不能再出现了，毕竟剧中的盛阳和广告牌上的肖战长得一模一样，简直是大错特错。粉丝们真的是笑死了，毕竟肖战的代言太多了，而且几乎都是平价代言，都是粉丝们触手可及的，所以销量自然就水涨船高了。品牌爸爸们大手笔，把各种物资送到超市，想把肖战的脸贴满超市，确保达到超市三步见肖战的成就。这也是骄阳陪我导演的一个问题。人家拍现代剧就在超市里架机开拍，但是肖战这边还要清主料，要不同框。剧中人物冷漠，同盛阳肖战广告牌，观众也可能会对剧中的角色吐槽。然而，这恰恰说明了肖战的商业价值在哪里。肖战代言的民族大牌太多了，这对传播自己的知名度大有裨益。接更多的民族品牌也不影响他的身价，毕竟他还有 Gucci、Zenith、YSL 等高级奢侈品牌的代言。肖战的每一部剧，他和品牌方合作都会去合作一点。不知道有多少品牌投资了《骄傲的太阳陪我》这部剧。零三，网报两个字头号流量女星睡瓜。粉丝五千万刚进公司，网友猜测是杨紫。一十月一十九日，网传娱乐圈又要大瓜了。关于娱乐圈塌房大瓜，无非就是睡觉和税务问题，而这一次的瓜和税务有关。据曝光，这次的“甜瓜”和二字女星有关。某博客粉丝量五千万，不久前还成立了公司，现在正在补税中。随着娱乐圈的明星逐渐有了资本积累，很多人选择开自己的公司赚钱。但是因为公司刚成立，很多系统不完善，很多账号都是靠路过，甚至为了赚钱，能省点钱不去公司的量户偷税漏税，所以也有很多倒塌房星。对于明星来说，一点污点就够了，就像普通人看到的最简单的赚钱方式和付出最少的职业一样。明星一旦逃税，钱的数额就会面临职业爽，一被一定 C 货，就连某个亚洲都是最明显的例子。但在前面这么多教训面前，谁敢去触碰税收红线？顶流二字女星和公司老板其实不多，有杨颖、杨紫、杨幂、贾玲、刘涛等。其中贾玲的粉丝只有一千八百万，刘涛的粉丝也只有四千四百一十三万，因此不满足五千万粉丝的条件。虽然杨颖。杨紫和杨幂的粉丝都超过了五千万，但杨颖和杨幂的粉丝量都在一亿左右。但杨幂的公司成立于二零一二年，并不是最近才成立的。杨颖的公司成立于二零一八年一十月，也就是成立四年后，这也不是最近的事。如果排除这些条件，除了其他一些鲜为人知的顶级女演员之外，剩下的只有杨紫。杨紫六千万粉丝量，属于五千万以上。二十二年八月三日，成立东杨紫众家艺文化传媒公司，由杨紫全权控制，所有条件都符合条件的曝光。很多网友的第一反应就是杨紫，也有网友对杨紫愤愤不平，找不到符合条件的人，说反正你心里有杨紫，不管什么坏消息，一定要带来杨紫上。不管怎样，网友们的猜测都是杨紫。但在网上舆论曝光后，一直有网友在杨子的评论区留言，甚至私信给自己。虽然杨子没有回应，但在社交媒体平台上晒出了一组好友和吃饭的照片，让杨子拥抱了他的朋友们，举杯欢喜，对着镜头微笑。我想网上的信息还是个未知数。但如果杨子被查补税是真的，那还有心情出来聚餐，给李现发短信给他庆生。希望大家吃瓜还没有落地，还是让瓜继续飞久一点。即使捕获也是一种知错能改制，人非圣人。
，谁无过错？改革还在一个好演员。